الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة السلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيب آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة كانت لهم جنة جنات الفردوس نزولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آباد نے سپڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المغنبین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و سنات و بات درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم عدباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین موتشم قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر ایمان والے نو خوشخبری عطا فرمائی ارشاد فرمایا ان اللہ دین آمنو وعملو صالحات ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگ جنہ نے ایمان لے آدا اور ایمان لے آمن تو بعد انہ نے عمل صالح کی تے نیک عمال کی تے پروردگار نے خوشخبری عطا فرمائی ارشاد فرمائے لہم جنات الفردوس کانت لہم جنات الفردوس ارشاد فرمائے کہ انہا واسطے جنت باغات میں انہا واسطے جنت الفردوس پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہ السلام نو اس واسطے مبوس فرمایا کہ میری مخلوق نو میری پہچان کراؤ آخری نبی دیواری آئی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب دی جڑی صفات ارشاد فرمائی انہا ویچ ارشاد فرمایا مبشروں و نظیران فرمایا میرا محبوب بشارت خوشخبری بھی دیندہ ہے در بھی سنا دا ہے خوشخبری اہلے رکھی خوف تے در باد اچھ رکھیا خوشخبریاں کا دیا نے فرما میرا معبود جنت دیا خوشخبریاں دے دائے اسی نماد پڑھ کے اللہ کل جنت مانگنے ہیں اسی 
اسی روزہ حاج زکاة عمال صالحہ کر کے اللہ دی بارگا چو دعا کرنے کہ یا اللہ جنت دے دے میں اور تسی ہی نہیں اللہ دے نبی بھی رب کل جنت مانگ دے رہی ہے مشہور و معروف دعا ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار رسول کریم علیہ السلام نے دسیا کہ رب کل آخرت بھی مانگو آج جی میں شائر لوگ کہیں دنے کہ میں نو ربا تیری جنت دی لوڑ کوئی نہیں میں نو بس فلان چیز دے دے یا فلان چیز دے دے میں نو تیری جنت دی لوڑ نہیں جنت اتنی بے وقت چیز نہیں کہ کوئی رب نو اکھے یا اللہ میں نو تیری جنت دی لوڑ نہیں جنت اللہ کریم دا ایسا انام ہے کہ رب دے نبی بھی رب کو لو جنت مانگ دے رہے ہیں اللہ کریم دا ایسا انام ہے جنت میں انشاءاللہ کدھر ایک وقت ملے کہ میں آپ احباب نو جنت نظارے بھی سنا ہوا گا یہ انشاءاللہ میرے ذہن اچھا ہے کہ کسی وقت انشاءاللہ دوزخ دے انگارے جنت دے نظارے یہ انشاءاللہ علیہ دے علیہ دے انوان آپ احباب نو کسی وقت ترز کران گے جنت اتنی بے بقت چیز نہیں اللہ کریم نے دسیا کہ ایمان والا جو دو ساری عمر نیک سال عمل کر کے میری بارگا چاہوے گا میں انام میں چونے جنت دے وانگا عظیم نعمت اللہ کریم دی جنہوں جنت میں لے جاوے اللہ کریم نے انہوں خرشنوتی مل گئی جنہوں جنت چاہتی کبار چلا جاوے گا واپس کدے نہیں آوے گا ہمیشہ دا ٹھیکانا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے خالدین فیہا آبادا کچھا بولو گے بھئی جنہوں جنت باسی نے ہمیشہ ہی جنت پہ چلین گئے اللہ کریم نے جنتیاں دی نشانی کی دسی کہ ایمان لیاؤں تو بعد وہ چنگے عمل کر دے وہ جنتی نے ارشاد فرمائے اولائک ہم الوارسون اللذین یارسون الفردوس ہم فیہا خالدون اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ عبارسین جنت دے فردوس دے ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہو دے چھے خیام کرن گے ان حادرین موتشہ میں تے تسی اس بات دے ایمان رکھنے آکے ایمان لیاؤں تو بعد نیک عمل کریے تیرا با جنت دے لے گا عملہ والے ایمان والے تے اس بات دے پکے ہو گئے کہ سانو عملہ دے بعد جنت ملے گی تے ایمان بھی نہ ہو گئے عمل بھی نہ ہو گئے تے پھر بھی جنت جا گئے او کون ہے بھائی ایمان بھی نہیں نیک عمال بھی نہیں مگر ہے جنتی اچھا بولو گے بلا علماء مفسرین فرما دینے کہ انسان نیک عمال کرن والے ایمان والے اے تے جنتے چے جاون گے مگر کائنات دے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں مگر ایمان بھی نہیں لیاندہ انسان بھی نہیں عمل بھی نیک نہیں کیتے مگر ہین جنتی انہ چیزیں بھی چون چند چیزیں چند جانور ایک حضرت یونس علیہ السلام دی مچھلی بولی جو بھی شکر اللہ میں آئی تو انہوں انہ جنتی جانوران دیا گلہ سونا اللہ کا حضرت یونس علیہ السلام دی مچھلی حضرت اسماعیل علیہ السلام دا دنبا حضرت سلمان علیہ السلام دی چیونٹی کھیڑی ملکہ بلکیس دا ہد ہد حضرت اصحاب کحف دا کتا اصحاب کحف اصحاب فیل دا ہاتھی حضرت یقوب علیہ السلام دی بارگچ آمن والا بھیڑیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو دی سواری دل دل اور تیرے تے میرے آقا علیہ السلام دی اونٹنی کا سوا اے جنتی جانور نے گرامی قدر حضرات ہونا جنتیاں دی نشانی تے اے وے کے ایمان بھی لیاؤں تے عمل بھی سالے کرن بھئی پھر جنت ملے گی 
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਨਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਏ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਏ ਨਾ ਹਾਜ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਏ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁਸੱਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਇਨ ਹਾਤ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਬਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਬਈ ਮੇਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਉਤਾਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈੜਾ ਮੇਰਾ ਜੰਨਤ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਚ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਜਾਗਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤ ਯਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਤਾ ਫਰਮਾਈ ਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬਈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਰਜਾ ਫਰਮਾ ਤਿਲ ਕਲ ਜੰਨਤ ਲਤੀ ਨੂਰ ਸੁਮਿਨ ਇਬਾਦੀ ਨਾਲ ਮਲ ਕਾਨ ਤਕੀਆ ਪਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ عطا ਫਰਮਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਇਨਲ ਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਵਾਮਿਲੂ ਸਾਲਿਹਾਤ ਕਾਨਤ ਲਹੂਮ ਜੰਨਾਤੁਲ ਫਿਰਦਉਸ ਨਜ਼ੂਲਾਲ ਇਨਲ ਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਵਾਮਿਲੂ ਸਾਲਿਹਾਤ ਕਾਨਤ ਲਹੂਮ ਜੰਨਾਤੁਲ ਫਿਰਦਉਸ ਨਜ਼ੂਲਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾ ਉਲਾ ਇਕਮੁਲ ਬਾਰਿਸੂ ਅਲਦੀਨ ਯਰਿਸੂਨ ਅਲ ਫਿਰਦਾਉਸ ਹਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਬਨੇ ਕਮਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਦੇਵਾ ਗਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਜੰਨਤ ਫਰਮਾਇਆ ਲਹੂਮ ਫੀ ਲਹੂਮ ਕੀਆ ਖਾਲਿਦੂਨ ਫਰਮਾ ਜਿਦੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਾ ਤਿਲ ਤਜਦੀ ਮਿਲ ਤਹਤੀ ਹਲ ਅਨਹਾਰ ਓ ਜੰਨਤ ਜਿਦੇ ਤਲੇ ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਪੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੰਨਤ ਬੜੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੂਰੋ ਗਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੇਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਹਸੀਨ ਮੰਦਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜੰਨਤ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮਫਸਰੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਫੂਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਲੈ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਇਹ ਜਨਵਰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਮਾਦਾ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਹੱਜ ਤੇ ਦਕਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਨਵਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਿਮਾਦਾ ਪੜੀਆਂ ਨਾ ਰੋਦੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਹੱਜ ਤੇ ਦਕਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਨਿਮਾਦੀ ਨੇ ਨਾ ਰੋਦੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾਜੀ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਫਲੀ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਜਨਵਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੰਨਤ ਸਿਰਫ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੰਨਤ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਤੋਫੀਕ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਓ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਸਿਰਫ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੜ ਕੁਰਾ
के लंग पार के पर बे अमले वो देखा दे गुलाम फरीदा उठपन नहीं दे दे कामिल पीर जिना गुलाम फरीदा जानवर हो के जन्नत आओ मैं उन्हें जनती जानवर का जिक्र सब तो पहले मेरा जी कर दिया मैं उस जानवर का जिक्र करा जी नस्बत मुहम्मद अरबी के नाल उस जानवर का अल्लाह के कुरान ने जिक्र फरमाया जानवर के जिक्र भी कुरान च है गिरामी कदर हजरात अल्लाह के कुरान ने उस जानवर का जिक्र कितने सोहने अल्फाज फरमाया पढ़ा कुरान अज मेरे वाली सुबह अल्लाह तुम नहीं कह रहे भाई नौजवान कह रहे थे जी कराची हो बंदा जुमा पढ़ना है आ देखो आ सही वाल तो दूर दराज इलाका है उसे जान लगे मैं डर आ इन्हों तीन साल हो गए टाइम आ गए मैं डर ही नहीं जाता तो वह आ गए ने माशाला तो सही वाल तो भी दूर दराज इलाके का सिंधिया का चक क्यों जी भाई शौकत एडी दूर तू ईसाई वाल के दूर दराज इलाके तू तो शरीफ लेके आए और मैं कि जिक्र करा तो हूँ रोन तेना ना मारो सियाल खोटी हो भाई और उचा बोलो बोला सुबह अल्लाह अल्लाह दे कुरान ने रिजा फरमाया आलम तर कई पापा गला रब कभी असहा बिल सी आलम तर कई पापा गला रब का बी असहा बिल सी अल्लाह ने इरशाद फरमा याद कर महबूबा तो वजो है अलम तारा क्या तुसा नहीं वेख्या क्या तुसा नहीं वेख्या इस्तेफामिया जो मिला तो वजो क्या तुसा नहीं वेख्या अलम तारा अलम तारा कई फफाल रब का बे असहा बिल क्या तुसा नहीं वेख्या कि तो हाडे रब ने हाथी वाले नलकी की था लाहौर अपने दोस्त न ले जाइए ते वापस आके ते अपने दोस्त च बह के ओनू आखिए कि ओ नहीं सी वेख्या ओ मेरारे पाकिस्तान ओ दाताली हो जवेरी दा दरबार ओ बादशाही मस्जिद ते ओ शाही किला देखया ओ आखे जी वेख्या वेखन वास्ते ओनो पूछी दे जिन्ने उचा ते बोलो यार सुभान अल्लाह होने हाथी वाले दा वाकया मेरे नबी करीम अलैहि सलात व सलाम दी विलादत तो पहले दा वाकया हुजूर दी विलादत तो पहले दा वाकया है पर अल्लाह दे कुरान मजीद दा अंदाज वेखो पूछन दा खालिक ने फरमाया अलम तारा कई फफा अल रब का भी اصحاب الفیل हाथी वाले तू पहले पर अल्लाह ने रिशा फरमाया अल्लाह 
ਹਿਕਮ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਹੇ ਕਲਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਏ ਓ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀਆ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਆ ਜੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿਦਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਆ ਜੇ ਨਬੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਲਮ ਤਾਰਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਦ ਕਲਮ ਉਠਿਆ ਤੇ ਆਰਫ ਖੜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਤੜਪ ਕੇ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਰਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਨੂਰ ਨਬੀ ਦਾ ਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਤਮ ਅਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਦਮੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪੇ ਮਲ ਖਲੋਇਆ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨੂਰ ਨਬੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਤੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦੋ ਗਿੱਠ ਲੰਬੀ ਦਾਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿਸਬਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਲੀਆ ਵਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਆਜੇ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਣਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਤੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਦੋਜ਼ਖੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਣ ਹੈ ਬੇ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੰਨਤ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਹਾਬੇ ਫੀਲ ਕੌਣ ਨੇ ਤਵਜੋ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਲਾਦਤ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਰਹਾ ਨਾਮੀ ਯਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਲਕ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਇੱਕ ਕਲੀਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਈਸਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ حضرت ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ حضرت ਈਸਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਮਤ ਉਹਨੇ ਗਿਰਜੇ ਤੇ ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਲੀਸਾ ਉਹਦੇ ਗਿਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕਲੀਸਾ ਉਹਨੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਗਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੜਨ ਕੁਰਾਨ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨ
اللہ نے قرآن کعبے دی عظمت نو بیان فرمایا فرمایا اِنَّا اَوَلَ بَيْتِهُ دِيَا لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً وَهُدَ الْعَلَمِينَ پہلا گھر دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاس میں ہیں اس کے وہ پاس ہوگا ہمارا حفیظ جلندری اکھیا سی دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِ مُدِعَ لِلنَّاسِ ان خیال آیا کہ میں بھی اپنا کعبہ بنا لما لوگ ہو دے والا جاندے نہیں تھے کعبے والا لوگ پاج پاج جاندے شیطان نے اب رہا دے ذہنے چے بات ڈال دیتی کہ ہووے نہ تھے تو کعبہ مٹا دے نہ کعبہ مٹ گیا پھر لوگ تیرے کلیشہ والا مان گیا شیطان نے ادھے ذہنے چے بات ڈال دیتی کہ او جڑا حاجرِ اسود کعبے چننا سبے نہ کعبے نو میں ٹاکے انہوں کہا دے تو اپنے کلیسہ وے چلے آمیں پھر لوگ تیرے کلیسہ والا مان گئے اب رہا غرور تے تکبر دا بھریا اپنا لشکر تیار کر لیا مفسرین اور سیرت نگار تاریخ نگار لکھ دے او دے لشکر دے اندر انسان ہی نہیں بہت بڑے انہیں ہاتھی پال کے رکھے لے اب رہا جس شہری جو اپنا لشکر لے کے گزر دے لوگ مرعوب ہو جان دے در جان دے خوف کھا جان دے ہاتھیاں نل حملہ کر دے جس ملک تے جس شہر تے جی کر دا ہونو نے کعبے نو مٹاوان دا خیال کی تا تے ہاتھیاں دا لشکر تیار کر لیا سفید رنگ دا ہاتھی جی دا نام محمود ایدے تے اب رہا آپ سواری پہ کر دا توجہ ہے توجہ ہے میں تھوڑی تاریخ بھی ارد کر دے وانال ابرہا نے تیار کر لیا ہاتھی سفید رنگ دا جدہ نام محمود ہے مکہ تو المکرمات کعبت حملے دی تیار کی ہے گرامی قدر حضرات اب رہا یمن چھو ٹور پیا تائف چایا تے تائف والے امافی ماں کیا کیا ساڑے تے حملہ نہ کر کرنا تے مکہ بل جا اتھے جا کے کعبہ نو مسمار کر انو جا کے منحدم کر دے تاکہ تیری عزت عیادہ ہو جائے اب رہا اپنا لش کر لیا کہ آپ آپ اپنے نال فیل دے ہاتھی لے کے آ رہا ہوں مکت المکرمہ دے پار اونٹ پہ چر دینے اپنے لشکروں لے لگا سارے اونٹ لے جاؤ انہیں اونٹا دے اندر کجی اونٹ میرے تیرے نبی دادے عدرت عبد المطلب دے اونٹ میں انہیں اپنے لشکر جن نبی دے دادے دے اونٹ بند دی تے جڑے بلے حدود دے دادا جنہوں خبر ہوئی اب رہا میرے اونٹ لے گیا ہے آپ ٹوڑے ٹوڑے اب رہا آدے ہیں او سما حال دی اندر آئے حضرت عبد المطلب حسین بھی بڑے نے چیرے تے وجاہت بھی بڑی آئے ہیں سیرت نگار لکھ دینے بادشاہوں نے دیکھیا اٹھ گے کھڑایوں کے پچھ دیکھو نے لوگاں نے آگیا کعبے دا متولی خوریشیاں دا سردار ہیں عبد المطلب کعبے دا متولی ہے کعبے دے دروازے دیاں چبیاں دے کھولنے حدور دے دادا جی دے چیرہ بے کی اٹھے کے کھڑا ہو یا اپنے نا تخت بٹھا لیا کہہ لگا خوریش دے سردار کی در آئے ہو انہوں خیال سی میری منت کرن گئے ساڑے کعبے نو میں ٹائینا حدور دے دادا جی فرمان لگی اب را میرے اونٹ تو لے گیا ہے میرے اونٹ واپس کر میں اپنے اونٹ لینا اب رکھیں لگا حیرانا میں کعبہ مٹانا تینو یہ اپنے اونٹاں بھی پئی ہیں میرے کھلوں کعبہ بچا حضور دے دادا جی فرما لگی اب رہا میں تیرے نال کعبے دی گل کیوں کرا اونٹاں دا مالک میں ماں کعبے دا مالک اللہ ہے میرے اونٹ دے دے تو جانے کعبہ جانے سبحان اللہ میرے اونٹ دے نا مہنو 
جڑا مالک یو آپ رکھا اب رہا نے سنیا تو انہوں خیال آیا گلتے بابے دی ٹھیک ہے میں تے حملہ کرنا آیا کعبے تے بابا جی دے اونٹ واپس کی تے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اونٹ لے کے جدو ابرہا دے دربار چو بار نے نکلے ہاں تو کعبے بے جا کے تے حضرت عبدالمطلب دے اچھی خان نکل گئی ہاں اس ویلے کملی والے آقا علیہ السلام اپنی ماں سیدہ آمنہ دے شک میں ادھارے چلے اچھا بولو سبحان اللہ کملی والے اس ویلے حضرت آمنہ دے شک میں ادھارے چلے ادھی رات ویلے عبدالمطلب نے ارد کی تھی کعبے والے آہاں میں تے اپنے اونٹ لے آیا ارد کر دینے کعبے والے آہ ہر بندہ اپنے گردیاں رکھیاں کر جائے ارد کی تیا اللہ گھر بھی تیرا ہے ایڈا رکھا بھی تو یہاں پہ ارد کی تیا اللہ عیسائی تیرے کعبے نو گران آ رہے اے کعبے والے آہ اپنے گردیاں ہی پاستا کرنی آنی ادھی رات لے رے رو کے دعا وہاں پہ کر دینے دعا وہاں نبی دا 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 پیا کر جائے پچھے آمین نبی دی امائے آمین کر دی دادا جی دعا کر رہے سبحان اللہ سیدہ آمین آمین فرما رہی ہے حضور دے دادا جی دعا پہ کر دے ادھی رات پہلے دعا کر دے رہے ہیں سیدہ آمین آمین کہیں دیا آنے مکہ دے لوگ کتھے ہوں گے اب راہ حملہ کرنا والا ہے کون اندے والی دے دادا جی کو ہے صفحہ آتے چڑھ گے آپ جنہیں صفحہ دی پاڑی دے چڑھے ہیں میرے نبی دے نور حضور دے دادا جی دے متھے جو چمکیا نور متھے جو چمکیا او دیا لاتا کوئی ابو کبیہ سے پہنڈی آنے حضور دے دادا جی ہاسے پہنے مکی گند نے ہاسدہ کیوں ہیں ہاسے کے پرمان لگے لوگوں بیت اللہ بچان لئی نور لائے آگیا جے بیت اللہ بچان لئی سبحان اللہ اور اچھا بولو آپ نے فرما بیت اللہ نو بچان واسط نور اللہ آگے آجے بھئی سرور عالم دے دادا جی دعا پہ کر دے بابا کعبے دے دروازے دا کنڈا پکڑ کے سے درد نہ لڑو جا اللہ دی رحمت جو شہ چاگے در ابرہا ہاتھیاں لے کے کعبے والا رہا جو ہی ہو کعبے دے نزدیک آئے ہاں ہاتھیاں تے بڑا مانے کے ہاتھیاں نے ہونی ٹکرہ مار مار کے کعبے نو مٹا دے رہے جیڑے بیلے کعبے دیا ہتاں دے قریب آئے ہیں سارے ہاتھی بیٹھ گئے ہیں سارے ہاتھی بیٹھ گئے ہیں اٹھان دے نہیں اٹھ دے نہیں او جیڑا سفید رنگ دا ہاتھی معمود ہے جیڑے بیلے کعبے دے سامنے آیا ہو بھی بیٹھ گیا انہ نو باپس لے کے جان دے نے دوڑ دے جان دے نے کعبے والے کے ہوں دے نے بیٹھ جان دے نے نو جوانے اللہ نے فرمایا اے اب ابھی لو دوڑو دے پھر والے آخ دے نے چھوٹے چھوٹے پرندے آ سمان دے آئے لوگا دیا دوڑا لگ گئی آن لوگ دوڑ دے جا رہے حاضری نے موت شمونا دے ہتھا دے اندر ایک ایک کینکری دونا ہتھا دے اندر ایک ایک کینکری ہونا دے مو دے اندر اپنی اچنجا جو کینکریاں لے کے آئے بے پھن والی آخ دے نے او سڑک رنگ دے پتھر نے سڑک رنگ دے پرندے نے سکالے رنگ دے پرندے نے سڑک رنگ دے پتھر نے بڑے اونا دے کینکر چنے دے دانے دے برابر نے چھوٹے مسران دے دانے دے برابر 
ਖਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਬਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕੇ ਇਸ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਛਾ ਗਈਆਂ ਅੱਬਾ ਵੀ ਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਾ ਜਿਆ ਪੱਥਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਬੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਬਰਹਾਮ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆਵੇ ਖੁਦਾਏ ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਠਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾ ਪੀਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹਾਥੀ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਚੀਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਮਾਸ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਹੱਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਬਰਹਾ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਅਬਾਬੀਲ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਹਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਹਾ ਦੌੜਿਆ ਹਬਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਬਾਬੀਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਬਰਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੀਲ ਸਰ ਤੇ ਪਿਆ ਉੱਡਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਅਬਰਹਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜਮੇ ਆਪਾ ਬੀਲਾ ਗੁਲਾਮ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਮਮੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਬਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਮਮੂਦ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੱਲ ਬੇ ਕੇ ਹਾਥੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਓਬੇ ਸਿਆਲ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਂ ਜਵਾਨੋ ਹਾਥੀਓ ਕੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨੂਰ ਮੰਨੇ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਓ ਕੇ ਨੂਰ ਮੰਨੇ ਤੋ ਰਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਮਹਮੂਦ ਜਨਤੀ ਹਾਥੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨੂਰ ਮੰਨਿਆ ਤੌਫੀਕ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਦਬ ਹੈ ਨਾ ਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਬਈ ਹੋਵੇ ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਨਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬੇਅਦਬ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਰਿਜਾ ਫਰਮਾਈ ਇਨਲ ਲਦੀਨਾ ਯੂਜੂਨ ਅੱਲਾਹ ਵ
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਨਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੰਨਤ ਸਿਰਫ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਨੇਕ ਨਿਸਬਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੇ ਗਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਭਈ ਵਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗੀ ਇਸ ਸੰਗ ਨਾ ਕਦੀ ਲਾਏ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਪਾਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਚੋਗੇ ਚੁਗਾਏ ਹੂ ਖਾਰ ਖੂ ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਕਾਉਂ ਮਿਲ ਪਾਹੋ ਪਾਵੇਂ ਸਹਿਮਨਾ ਖੰਡ ਪਾਏ ਨਾਲ ਕੋ ਸੰਗੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਕਰੀ ਨਾਲ ਕੋ ਸੰਗੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਖੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉ ਜਨ ਲਾਈਏ ਹੋ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਰੱਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਬਿਠਾਓ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਵਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਤੀ ਸੱਤ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਦੌਰ ਇੱਕ ਆਫਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਨੂਰ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਰਈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ حضرت ਈਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮਗਰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਕੀਆ ਨੂਸ ਤਕੀਆ ਨੂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਮਿਲੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਨੂਰ عطا ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں انہ چوہاں جنہوں نے رب نے خبر دیتی گئے تو آپ فرما دینے انہوں نے ہاں دی تعداد ساتھ سی جنہوں نے اصحاب کحف کیا جاندہ ہے انہاں دنہاں دے اللہ نے پوری صورت نازل فرما دیتی صورت کحف غار والی صورت ویخ نشبت صورت قرآن دی تہہ غار والی اچھا دے بولو لوگ کہیں دے نہیں جیڑی چیز تے غیر اللہ دا نام آئے وہ حرام ہو جاندی ہے تے غار رب تے نہیں تے رب دے قرآن ہے چا صورت غار والی بے تے غار ہے نا سورہ بکرا گائے والی سورت گائیں جنور ہے رب نے قرآن دی سارے تو وڈی سورت سورہ بکرا گائے والی سورت بنا کے بھیجی وہ بھی جنور ہے صحاب کہف اللہ دے ولی عیسیٰ علیہ السلام دے امتی دکیہ نوس بادشاہ تو رات و رات درد نکلے شہر جو ارادہ کی یہ کہ شہر چھوڑ جائے یہ بادشاہ قتل نہ کرا دے مفسرین فرما دنے کہ جدو صحاب کہف نکلے نہ شہر بھی چھوڑ چھوٹا جیا سرخ رنگ دا کتا رنگ دا سرخ سی کتے دا تے اصحاب کہف دے نال نال ٹردہ جا رہا توجہ رکھے جو بھئی چھوٹا جیا کتا دے انہاں فقیرہ دے نال تے والیاں دے نال ٹر پیا انہاں اولیاء نے بکھیا نا کہ کتا ساڑے پچھے پچھے آ رہے تے ادھی رات میں لے اسی تے چھپ کے جا رہے ہیں مڑ کے کہنے لگے او کتے آ اسی چھپ کے جا رہے ہیں تے دی عادت ہوں دی یہ بھونکن دی تے فقیرہ نو بیخ کے کتے بھونک دی نے تے فقیرہ نو بھونک دے بھی کتے ہی نے کتے فقیرہ نو بھونک دے نے تے فقیرہ نو کتے ہی بھونک دے نے فقیرہ مڑ کے بیخ کے آکھا تو کتا ہیں تے بھونکیں گا چھے تو بھونکے آتے کوئی اٹھ گیا تے بادشاہ نو خبر ہو گی تے جان دے لالے سانو پہ جانے نے کتے نو نہانے تھتکارے آتے تے کتا سمان والوے کے کندے جے کدے دے میں نا زبان دیتی تے ہائی تے کدے بولن دی توفی کدے میں نا تے میں تیرے والی گانا دو چار گلہ نا کر لما کتے نو جدو بلیاں دو تکارے آکے جا تے کتا بھول کے کہن لگا اللہ دے والی ہو ہے میں کتا ہوں پر میں انہ کتیاں چو کتا نہیں جڑے ولیاں نو بھونک دے ہے کتا پر انہ کتیاں چو نہیں جڑے ولیاں نو بھونک دے آباز سگان کم نہ کھنہ در رزق کے گدارا پامے کتے دے بھونکن دے نال فقیر دا رزق تے نہیں گھٹ دا کتیاں دے بھونکن نال فقیرہ دے رزق نہیں گھٹ دے آباز سگان کم نہ کھنہ در رزق کے گدارا کہیں لگا میں انہا کتے آنچو نہیں انہا کتا بول کے کی میں کہیں دکی سے آری بلہ نے بڑا سونا جا رہا کیا کیتا تو سی ہولا بولو تو آڈی کی تھی آج میں نو یاد روے گی آری بلہ لوگ کہیں دکی کتا بول کے کہیں لگا نہ میں پاؤں کا تے نہ میں تاؤں کا موسیقی پاکا لوکا نمی بخش آجا ماما ہور نسبت ہور نسبت پاکا لوکا نمی بخش آجا پڑا 
बड़ा कुरान भाई और अच्छा बोले आज सवाल अल्लाह ने रिजा फरमाया अम हसीब अल्लाह ने फरमाया साहबे काफ मेरिया अजीब निशानियां चु निशानियां जद सफा मरवा दी वारी आई अल्लाह ने फरमाया सफा मरवा ते अल्लाह की बलिया दे कदम आए अल्लाह परमाए पहाड़ मेरी निशानी है जिदे ते बली दे कदम आ जाए ओ पत्थर रब दी निशानी है जदों बलिया दी बारी आई अल्लाह ने रिशा परमाए कानू मिन आया तिना आजाबा अल्लाह परमाए बली भी मेरी निशानी नहीं अर्ज की थी अल्लाह पत्थर भी निशानी बली भी निशानी कल समझ च नहीं आई अल्लाह परमाए सफा मरवा मेरी निशानी ओ दू बने जदू बलिया दे कदम लग गए ओ भी निशानी है पर बली मेरी इंज दी निशानी है जिथे कदम रख दे जगह भी निशानी बना दे अल्लाह फरमा कानो मिन आयात ना आजाबा अजीब निशानी ने कहा साहब कुत्ता वलिया के पिछे टुर तो इंज करके मुड़ के कुत्ते वाल वेख्या ना तवज्जो बी कर वलिया की निगाह पै गई कुत्ते कुत्ते पै गई वलिया की निगाह मौलवी अशरफ अली थान भी दियो बंदी अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक लिख दे कजरत जुनैद बगदादी रहमत तवज्जो है ना हजरत जुनैद बगदादी रहमत अपने आस्थाने से बैठे मुरीदा का रश बड़ा माहौल भी अजर बड़ी तान भी दिया बंदी कहता है आप दे आस्थाने की गली च गुजरी कुत्ता बली की गली च गुजरी मौलवी अशरा बली थान भी दियो बंदी लिख दरा चुना दे बगदा दीदी ने गां कुत्ते पै गई ओ कुत्ता जदू बली दी गां बच आ गया जदू शहर गया सारे शहर के कुत्ते दवाले बैठ गए मौलवी अशरा बली थान भी दियो बंदी कह बली दी गां पै गई ओ कुत्ता सारे शहर के कुत्तियां का पीर बन गया पीर बन गया सारे शहर के कुत्तियों के दबाले बैठ के ओनू वेख दे रेंगे ने पता लग गया जेडे कुत्ते बलिया की नजर पै जाए ओ बली ओ कुत्ता अपने कुत्तियां का पीर बन जा कुत्ते अपने पीर का या दब कर दे पीर दया दब करे ते जेड़ा पीर दे पीर दया दब ना करे ओ देना लू कुत्ता ही चंगा मैं तो गल सुनाई है सिर्फ अलिथान भी दी जेड़े बलिया मन दे ही नहीं आप ही पे लिख दल मुश्ताक के जो कुत्ता बली दी निगाह दे थले आया ते कुत्तियां दा पीर बन गया सारे कुत्ते ओ अपने पीर दा दब कर दे ते जेड़ा पीरां दे पीर दा ना करे बोला बोलो होर सुभान अल्लाह ओदे नाल ते भाई कुत्ता ही चंगा असाबे कहफ शहर चो निकले ते एक पहाड़ दी गार च जाके लेट गए आराम कर रहे कुत्ता कह लगा मैं भौंक दा नहीं मैं तो चौकीदारी करा बस मेनु नाओ अल्लाह के बलिया नल कुत्ता जा रहा जाके गार के मूह अगे बैठ गया असहाबे कहफ अंदर सो गए कुत्ता बाहर सो गया कद देखा जो कुत्ता अपने पैर चट दे मुफसरीन फरमा देने उस दिन तू कुत्ते खुराक अल्लाह ने ओदे पैर चटने बना देते तू अपने पैरों ने चटिया कर मैं तेरी खुराक तेरे कदम च रख दी 
ਕੁੱਤਾ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪੜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਮਗਰ ਵਲੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁੱਤਾ ਗਾਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ ਕਲਬੋ ਹਮ ਉਹ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿੱਛੇ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜੀਏ ਤੇ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਆਮ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਕਲ ਬੁਹੰਦਾ ਸੀ ਤੁਮ ਜਿਰਾਈ ਬਿਲਾਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਰਵੇ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਜੇ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਐ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਕਲਬ ਹੋਮ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਕਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਨ ਜ਼ਿਰਾ ਐਹੀ ਬਿਲ ਵਸੀਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦੂ ਫੈਲਾ ਲਏ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਆਜ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਦੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦੂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਉ ਨਾ ਬਾਲਿਓ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬੁਵੇ ਆਉ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆਖੜ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਦੂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਫਰਮਾ ਵਾ ਕਲ ਬੁਹੰ ਬਾਸਿਤੁਨ ਜ਼ਿਰਾਈ ਬਿਲ ਵਸੀਦ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਦੂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪਰ ਬਾਦੂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਾਦੂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਛੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਲੀਆਂ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦੂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵਲੀ ਵੀ ਲੇਟ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਵਲੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਲੂ ਤੇ ਗਰੂਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਹਾਬੇ ਕਹਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵਲੀ ਪਿਆ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਲੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਲ ਕੋਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਆਖਾਂ ਵਲਾ ਕੇ ਲੰਗਦਾ ਹੈ
نوجوانوں تین سو سال تو زیادہ گزر گئے باہر نظام بدل گیا دقی انوس بادشاہ زلیل تخار ہو کے مر گیا تین سو سال بعد کئی حکومتاں بدلیاں حکومت بھی عیسائیاں دی مومنہ دی آگئی ادھر جڑا بادشاہ آئے اپنے رشتہ داروں چھو بیٹھا تے گل اے ٹور پہی انسان جدو مرد ہے تے او دی روحی رب کل جان دی کہ جسم بھی چلا جان دی بادشاہ کہنے لگا نہیں جی صرف روح جان دی جسم زمین پہ رہ جان دی اختلاف بنیا تے بادشاہ نے مسلح بچھا کے اللہ دی بارگا چرج کی تھی یا اللہ ساڑے مسئلے دا کوئی حال فرما نا اے زندگی تے موت تے حیات نو ذرا کھل کے سانو بکھانا اے در بادشاہ دعا کر رہے تھے او در تین سو سال حضرت اصحاب کحف نو گدر گئے گرامی قدر حضرات ایک چرواہا پکریاں چرا رہا انہیں بیکیا کہ پہاڑ دی غار رہے تھے او دے گئے کہ دیوار ہے تکی انہوں سے بادشاہ نے ایس پہاڑ دی غار دے سامنے دیوار بنوا دی تھی کہ صحاب کحف اندر ہی رہن تے پکھے پیاسے مر جا چنواہے نو خیال آیا کہ ایتھے اپنی یا بکریاں بندہ انہیں دیوار گرائی نا انج دا نور نکلے گا چنواہے دوڑ گیا دیوار گر گئی صحابے کہا ہوش آیا اٹھے نا تے جدو ستے سن او دو سورج دے تلو دا بیلا سی تے جدو جاگے او دو گروب دا بیلا سی ایک دوسرے نٹ کے کہنے لگے لے یار سارا دن ہی ستے رہے تھے سارا دینی ستے رہے ہیں اٹھے تے بیکھے تے بار کتا بھی بیٹھا ہے وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایک دوسرے نے کہنے لگے یار شام ہو گئی تو انہوں کھانا بھی کھانا ہے تے جانا یار نالے بداری چو کھانا لے کے آتے نالے ویخ کے آتے بادشاہ تکیہ نوز کو شاڑے خلاف سازشتے نہیں کر رہا انہا صحابے کہا چو ایک گاری چو نکلے آتے باہر آکے شہر دے دروادے تے بکھیا تے لوگ عجیب طرح دے نظر آرے تین سو سال گزر گیا سی لوگ عجیب ہو گئے حالت عجیب ہو گئے وقت گزر گیا لوگ دے لباس تبدیل ہو گئے زبان بدل گئے اے اپنا دور سمجھ کے آرے انہو جبان جدو شہر دے اندر آیا لوگ ایک دوجہ نہ کلنا کر دینے تے عیسیٰ دیاں قسمان چک دے اے بڑا حیران ہو کے کہنے لگا بڑا عجیب زمانہ ہے اب عیسیٰ دا نا لین والے قتل کی تے جاؤں ہے تے شام نو عیسیٰ دیاں قسمہ چکیاں جا رہی ہیں اے دکان تے گیا نا تے دکان والے نو اپنے دور دا پیسہ دیتا اے جی روٹی دیا جے او دکان دار نے جو دو پیسہ دیکھیا وہ پیسے دا زمانہ ہی گدر گیا سی انہوں خیال آیا ہے دے ہاتھوں کوئی پرانا خزانہ آگیا ہے بادشاہ انہوں خبر ہوئی انہوں گرفتار کر کے بادشاہ دے دربار جو پیش کیتا گیا بادشاہ پوچھا لگا تیرے کل اے اس سکہ کیڑے بیٹے کہنے لگا جیڑی سکے دے تاریخ لکھی ہے یہ تاریخ آج تو تین سو سال پہلے دیئے کہ تو جوانے تے اسی و ڈیرے ہو گیا تے اسا اپنی ساری زندگی یہ سکھا نہیں بکھا تُسی ہولا بولو موتی علی سرکا اسی و ڈیرے تو جوانے سکھا سا اپنی ساری زندگی نہیں بکھا تیرے ہاتھ کتھوں آیا تیرے کل کوئی خدانہ ہے او ولی نو جوان سی بول کے کہنے لگا بھائی میں نے پہلے دسو اے دور کیڑا دقی علو سے بادشاہ کتھے بے انہا کیا جی کیڑا دکی علو سے بادشاہ اے تے اصان تاریخ جو سنیا کوئی تین سو سال پہلے بڑا ذلیل بادشاہ سے مر کھپ گیا تینوں بادشاہ دکی علو سے دکی بے پتہ وہ کہنے لگا میں تے او دے دور دا ہوں میرے یار چھے بندے آجے غار جو میرے نال آرام کر رہے سن اسی تے ستے صبح تے شام نوٹ پہنے انہا کیا بھائی تین سو سال گدر گیا ہے تین سو سال گدر گیا ہے لشکر بینا لیا فوجی بینا لی شہر والے بٹو رفے غار والے سارے آرے یہ دربلیاں نے دیکھیا فوجی آرے انہا نو خیال آیا دکیانو سنے ساڑے یا نو گرفتان کر لے ہنواری ساڑی ہیں کتا 
ਕੀਤਾ ਬੂਵੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੁਲ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮਨ ਗਿਆ ਰੱਬਾ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਰਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਆਪੇ ਕਾਫ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੀ ਕਾਰ ਚ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰ ਚ ਲੈਟ ਗਏ ਉਲਾਮਾ ਫਰਮਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਲਗਾ ਜੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਲਾਮਾ ਫਰਮਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆੜਾ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਨਾ ਸਾ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਤਿਆਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਤਵਜੋ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹਾਜੀ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤੀ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਕਿੱਧਰ ਬਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਈ ਸੁਣਾ ਚੁਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਕੇ ਤਬਾਲੀ ਸੁਣਾ ਲਗਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਤਹਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖਤੀਬ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਪੀਰ ਸੈਦ ਇਫਤਿਖਾਰੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੈਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਸੈਦ ਇਫਤੇ ਖਾਲੂਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੈਦੀ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਜਦਾਰ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاج دار چورا شریف میرے حضور قبل عالم دے دادا جی حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب چورا شریف دے تاج دار ڈبے چ بیٹھے آ فرماتے نے جدو بابا جی چورا شریف والے نو ویکھیا نا چیک کر جڑے ویلے آپ دے قریب آیا کہن لگا لے آ بھائی منڈے آ ٹکٹ چیک کرا آپ نے تو تاج دار چورا شریف والے اشارہ کیتا ਫਰਮਾ ਲਗੇ ਚੱਕਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਟੁੜਿਆ ਟੁੜਿਆ ਪੀਰ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਨੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੀਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਲੈ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਦਮ ਫੜ ਲਏ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਤਿੰਨ ਰੱਖੇ ਜੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਲੈ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੈਦੀ ਫਰਮਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਨਾ ਨਾਲ ਇਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਆੜ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਨਾ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਨੇਕ ਨਿਸਬਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਇਨਹਾ ਨਾਲ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤੀ ਜਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹ